എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്കിന്ന് ചിരട്ടയിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കിയാലോ ചിലപ്പം നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അപ്പൂപ്പന്മാരൊക്കെ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ചായ കുടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ചിരട്ട വേണം എല്ലാം നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം കണ്ണൻ ചിരട്ട എന്നൊക്കെ നാട്ടി പറയും അതായത് കണ്ണുള്ള ചിരട്ട അത് എടുക്കരുത് തേങ്ങയുടെ അടിഭാഗം വേണം നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ അത് വേഗം തീ പിടിക്കാതിരിക്കുകയുള്ളൂ കണ്ണ് വേഗം തീ പിടിച്ച് വേഗം പൊട്ടിപ്പോകുമല്ലോ വലിയ ബലം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ തേങ്ങയുടെ കൺഭാഗത്തിന് അപ്പം നമുക്ക് അടിവശം എടുക്കാം അത്യാവശ്യം ചിരണ്ടി ബാക്കി സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായി വടിച്ച് ഉൾഭാഗമെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുക പിന്നെ പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ അലൂമിനിയം സ്ക്രബ്ബർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചും കൂടെ നന്നായി സ്ക്രബ്ബ് ചെയ്ത് നന്നായി ഉരച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് പണിപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ അകമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് കഴുകി വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ വെയിലത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ചിരട്ട വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണങ്ങിയെടുക്കുക അല്ല ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാനാകെ ത്രിൽഡായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ ഒരു തുണിയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ചിരട്ട ഫ്ലെയിമിൻ്റെ മുകളിൽ കൃത്യമായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൊടിൽ വേണം ആ കൊടിൽ നമ്മളൊന്ന് തേച്ച് കഴുകി എടുക്കണം കാരണം ഇത് ചായയുടെ ഉള്ളിലേക്കും കൂടെ ഇറക്കി നമുക്കത് പിടിക്കാനുള്ളതാണ് അത്രയും ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചായ എത്തും അപ്പോൾ കൊടിൽ നന്നായി കഴുകി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കുക പിന്നെ ഒരു പാത്രവും കൂടെ അടുത്ത് വെച്ചേക്കണം ചിരട്ടയ്ക്ക് നല്ല ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് തിളച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ തുളുമ്പി പോയാൽ അതിൻ്റെ അടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പാത്രം കൂടി അടുത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഞാൻ പാൽ തിളപ്പിച്ച് മാറ്റി വെച്ചതാണ് തിളപ്പിച്ച പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ചിരട്ടയെടുത്ത് ചിരട്ടയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ഭാഗം മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം ഇടുക ചിരട്ട ചൂടാവാനായിട്ട് താമസം എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിരട്ട നല്ല ചൂട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർക്കാം ഞാൻ ലേശം കടുപ്പത്തിലുള്ള ചായയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഞാൻ ചായപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് നല്ല കടുപ്പമുള്ള ചായപ്പൊടിയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാരയും ചേർത്തു നിങ്ങളുടെ അളവിന് ആവശ്യമായത് ചേർക്കുക അടിയിൽ ചിരട്ട കത്തുവോ എന്നൊക്കെ പേടി വരും നമുക്ക് പക്ഷെ ഇതുവരെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഫ്രിഡ്ജത്ത് ചെറിയ ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാലോട് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഇത്രയും പാൽ മതി ഒത്തിരി പാൽ ചേർക്കുന്നില്ല ഞാനിത് കൊടിൽ വെച്ച് പിടിച്ചത് നേരെ ആക്കി കൊടുക്കുവാണ് ചിരട്ട കൈ തന്നെ ഇനി പിടിക്കാൻ പോകണം കാരണം ചിരട്ട നേരെ ഇരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ വിജയകരമായി നമ്മുടെ ചായ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചിരട്ടയ്ക്കകത്ത് അപ്പോൾ ചിരട്ട പതുക്കെ പൊക്കിയെടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴും തിളച്ച് മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മാറ്റുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുളുമ്പി പുറത്തേക്ക് ചാടാതിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ മേളിലേക്ക് പിടിച്ചു എങ്കിലും പാത്രത്തിലേക്ക് ചാടിയില്ല കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ എടുത്തതുകൊണ്ട് ചിരട്ടയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്നു ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിരട്ടയുടെ അടിവശം ഒന്ന് നോക്കാവേ കണ്ടോ നടുഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഒരു ഇതുപോലെയാണ് നല്ല കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചായപ്പൊടി ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിരട്ടയ്ക്കകത്തുനിന്ന് ഒരു ശബ്ദം വന്നായിരുന്നു അത് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ വന്നെങ്കിലും പിന്നെ പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഏതായാലും രക്ഷപ്പെട്ടു ചിരട്ടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ചൂട് കൈ പിടിക്കാവുന്ന ചൂടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചൊഴിക്കുവാണേ അരിച്ച് സൂപ്പർ നല്ല കടുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കുടിക്കാനായിട്ട് പാലിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നല്ല കടുപ്പത്തില് പിന്നെ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ചിരട്ടയുടെ ആയിട്ടോ ചിരട്ടയായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ടേസ്റ്റ് അറിയാനില
എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ 